dos días de celebrarse el Día del Empleado Postal, la oficina de correos en Teciutlán se declara lista para seguir operando y de este modo seguir prestando el servicio a la ciudadanía de esta región, no únicamente en cuanto al envío de cartas, sino también de paquetería, por lo que pese a diversas circunstancias a las que se han enfrentado, el correo sigue obteniendo excelentes resultados. Al respecto, Águeda Herrera Oropesa, encargada de la oficina. Efectivamente, el día 12 de noviembre estamos celebrando el Día del Cartero y del Empleado Postal. ¿Cómo llegan a esa fecha? Eh, ¿Cómo llegamos? Sí. Pues emocionados, este, con ansias. La verdad, de hecho, el trabajo lo hacemos a diariamente, sea o no sea de descartero, con el mismo amor, con el mismo empeño. Pero créeme que este, este día sí es muy emotivo para nosotros. ¿Hay satisfacción del trabajo que realizan? Ahí con Bastante. El, el trabajo del cartero, el trabajo de correos, es, es un trabajo muy noble que nos da mucha satisfacción, ya que llevamos pues, noticias muy buenas, algunas no tan buenas, eh, entrega de regalos, entrega de paquetería, entrega donde la gente que recibe todo este tipo de mensajería lo hace con, con ansias, con, con gusto, con alegría, con espera. ¿Habrá una celebración especial para ustedes? Eh, este año no nos fue posible, desafortunadamente estamos un poquito este, cargados de trabajo, no tenemos tiempo, pero bueno, pues este, yo creo que este tipo de eventos como el que el día de hoy nos está celebrando el Jardín de Niños Ortega de Gasset es maravilloso para nosotros, es una satisfacción, es un honor. Tenemos algunas visitas de otras escuelas y algunas citas también para acudir a otras escuelas para algunos pues, mmm, homenajes o números que nos presentan los niños. Según señaló, este próximo 12 de noviembre, por disposición oficial, dicha oficina no estará laborando, siendo una de las pocas fechas en que se suspenden actividades para reconocer su esfuerzo y dedicación, reanudando actividades posteriormente con la labor que les ha sido encomendada, asegurando que si bien mucho se ha hablado de la disminución en el uso del servicio, aseguró que este se mantiene gracias a que muchas personas siguen haciendo uso de este medio de comunicación. Eh, está muy bien, porque a pesar de que nuestra oficina fue cambiada de domicilio, este, está se está usando de la misma manera, la gente acude, eh, se está recibiendo la misma o un poquito más de correspondencia, se está entregando también bastante correspondencia, entonces no, no, este, al momento no, e independientemente de que la tecnología nos quiera rebasar, Correos de México no se queda, no se queda abajo. ¿Será el exhorto a las escuelas para que sigan fomentando esta actividad? Claro, a los maestros principalmente para que parece ser que dentro de su programa aparece lo que es la carta, bueno, invitarlos para que nos visiten en la oficina de correos o ellos nos hagan la invitación y nos podamos acudir a las escuelas, darles alguna explicación referente a cómo trabaja el correo, a la importancia y a lo emotivo de la carta. Por ello se da que durante este jueves y viernes espera un gran número de alumnos de diferentes escuelas que muy seguramente estarán visitando estas oficinas en Teciutlán, tanto para conocer su operatividad y por supuesto para felicitar a los trabajadores por su incansable labor, a quienes envió un mensaje. Y a todo, todo el personal de, de esta oficina de correos de Teciutlán y de la región, bueno pues que mis más grandes felicitaciones, reconocimiento a su trabajo a todos y pues agradecerles todo el apoyo que han dado porque siempre tienen toda la disponibilidad para realizar cualquier actividad que se les encomiende. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.